Hola, soy Asun Pérez, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy voy a presentar un vídeo titulado Polarización con diodos, que hemos preparado entre María José Canet, profesora del mismo departamento, y yo. El objetivo de este vídeo es establecer un método general de análisis del punto de polarización de circuitos con diodos. En primer lugar, lo que haremos será establecer qué es polarizar. A continuación, veremos las principales características del diodo, su curva característica, el modelo equivalente y a partir de ahí estableceremos el método de análisis del punto de polarización y terminaremos con un ejemplo. En ningún caso este vídeo pretende ser un estudio exhaustivo de los dispositivos diodos. ¿Qué es polarizar? Cualquier dispositivo semiconductor necesita la aplicación de una tensión y una corriente continua que lo preparen para trabajar en un modo de funcionamiento determinado. La red de polarización estará formada por el conjunto de resistencias y fuentes de alimentación continua que se incluyen para polarizar el dispositivo. Es lo mismo que si estamos en casa, tenemos una radio, debemos poner pilas a esa radio para que comience a funcionar. Vamos a ver lo que es un diodo. Primero estableceremos la curva de característica del mismo para pasar a ver el modelo equivalente y a partir de ahí ver el método general de análisis del punto de polarización y terminar con un ejemplo de aplicación del mismo. ¿Qué es un diodo? Un diodo es un dispositivo electrónico semiconductor que se comporta como un interruptor. El diodo está compuesto por dos partes, lo que llamaremos ánodo y cátodo. Siempre y cuando la tensión que aplicamos entre el ánodo y el cátodo sea una tensión superior a una tensión umbral, el diodo se comportará como un circuito cerrado. En este caso de aquí, hemos tomado la tensión umbral igual a 0 voltios. Siempre que la tensión aplicada entre ánodo y cátodo sea superior a 0 voltios, el diodo se comporta como un circuito cerrado y por lo tanto pasará una corriente por él. En el caso contrario, en el caso de que apliquemos una tensión inferior a esa tensión umbral que hemos fijado en 0 voltios, el diodo se comportará como un circuito abierto, de manera que la corriente que circulará por él será 0 amperios. En esta gráfica hemos eh, dibujado la curva característica del diodo. Esa curva característica viene definida por la tensión que tendremos en bornes del diodo, que hemos llamado V sub D, medida entre el ánodo y el cátodo, y la corriente que circulará por el diodo, que estamos llamándola I sub D. Siempre y cuando estemos aplicando una tensión V sub D superior a la tensión umbral, que en este caso estamos fijando en 0,7 voltios, el diodo conducirá. En el caso de que la tensión aplicada en bornes del diodo sea inferior a la tensión umbral, tendremos una corriente de 0 amperios por el diodo. El diodo no conduce, se comporta como un circuito abierto. ¿Qué pasa si aplicamos una tensión de polarización inversa en bornes del diodo? Bueno, pues si aplicamos una tensión negativa en bornes del diodo, cuando esa tensión es pequeña, por el diodo pasa una corriente en sentido inverso de valor muy pequeñita, que llamaremos corriente de saturación. A partir de cierto nivel de polarización, de cierto valor de la tensión de polarización, tendremos la ruptura del diodo. A esta zona de aquí, la zona en la cual estamos aplicando una tensión inversa, la llamamos zona de polarización inversa. Y es la zona en la cual funcionarán los fotodiodos, los diodos tener o los diodos varicap. La zona en la cual la tensión que aplicamos entre ánodo y cátodo es positiva, la llamaremos zona de polarización directa. Y en esa zona es donde funcionarán los diodos rectificadores o los diodos LEDs. Podemos definir la corriente que circula por el diodo a través de esta ecuación, donde I sub S va a ser la corriente en saturación, o sea, aquella corriente que teníamos cuando la tensión aplicada en el diodo era inversa y pequeña. Esa corriente de saturación viene multiplicada por la exponencial de la tensión en bornes del diodo partido por la tensión térmica. La ecuación de la tensión térmica la tenéis aquí, donde está definida por K, que es la constante de Boltzmann, T, que es la temperatura ambiente medida en grados Kelvin, y Q, que es la carga del electrón. Aquí abajo tenéis cuáles son los valores de esas constantes. Por último, todo ello se resta a 1. Dependiendo de en qué zona de funcionamiento estemos, el modelo equivalente del diodo será uno u otro. Un modelo equivalente no es más que un circuito o una combinación de elementos elegidos de forma apropiada para que representen las características del dispositivo en una determinada zona de funcionamiento. 
En el caso de que estemos aplicando una tensión directa superior a la tensión umbral, hemos dicho que estaríamos en el modo de polarización directa. En este modo, el modelo equivalente es el que tenéis en la figura, donde vemos que está compuesto por un diodo ideal, que es aquel que suponemos que su tensión umbral es 0 voltios, una fuente de alimentación de valor tensión térmica y una resistencia, que llamamos resistencia dinámica, que, tiene, que suele tener un valor muy pequeño. Esta sería la curva de funcionamiento de ese modelo. Ese modelo se suele simplificar porque la resistencia dinámica es muy pequeña, de manera que al final nos quedaríamos simplemente con un diodo, eh, un diodo ideal, que lo podemos sustituir directamente por un circuito cerrado, y una fuente de tensión de valor, la tensión, eh, la tensión umbral del, del diodo. En el caso de que estemos polarizando el diodo con, en el modo de polarización inversa, directamente el modelo equivalente sería un circuito abierto, de modo que la corriente que circulará por el diodo será 0 amperios. Vamos a establecer ahora el método general de análisis con diodos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es sustituir el diodo por un voltímetro y medir la tensión que tenemos en bordes del mismo, o sea, la tensión que tenemos entre ánodo y cátodo. Si esa tensión nos diera superior a la tensión umbral, sabremos que estamos en la zona de funcionamiento de polarización directa. De manera que lo único que tendremos que hacer será sustituir nuestro diodo por su modelo en esta zona de funcionamiento, que como habíamos dicho, estaba formado por un diodo ideal, que lo podemos sustituir por un circuito cerrado, y una fuente de tensión de valor la tensión umbral del diodo. En este caso lo hemos sustituido por 0,7 voltios, porque es el caso típico de, los, de la tensión umbral en los diodos de silicio. En el caso contrario, o sea, cuando la tensión medida en ese voltímetro sea inferior a la tensión umbral, sabremos que estamos en la zona de polarización inversa o zona de corte. En esta zona, el modelo equivalente habíamos quedado que era una, una, un circuito abierto. En este caso, la corriente que circulará por el diodo será directamente 0 amperios. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de este método de análisis. Vamos a calcular el punto de funcionamiento en este circuito. Vemos que el circuito está compuesto por un diodo, en este caso un diodo de silicio, una fuente de alimentación de valor E, que serán 5 voltios, y una resistencia de valor 0,5 kilohomios. Lo primero que hacemos será sustituir el diodo por un voltímetro y medir la tensión que tenemos en bornes del mismo. Al dejar este circuito en circuito abierto, vemos que la tensión que tenemos en el ánodo es directamente la fuente de alimentación E, o sea, 5 voltios mientras que la tensión que tendremos en el cátodo será la tensión que tengamos en este punto. Como la corriente que circulará por aquí será cero, pues tendremos cero voltios. Aquí vemos esa misma ecuación. La tensión en bornes del diodo será E menos cero, o sea, 5 voltios. Esa tensión es superior a la tensión umbral, que habíamos fijado en 0,7 voltios. De manera que hemos establecido que estamos en la zona de polarización directa. Podemos ponernos una gráfica en la cual vemos que siempre y cuando la tensión V sub D sea superior a la tensión umbral, estaremos en la zona de polarización directa, o lo que llamaremos zona de ON, mientras que si la tensión es inferior a la tensión umbral, estaremos en la zona de polarización inversa, o lo que llamaremos zona corte o zona OFF. Una vez hemos establecido en qué modo de funcionamiento estamos, lo que vamos a hacer a continuación es sustituir el diodo por su modelo equivalente, que en este caso es simplemente una fuente de tensión de valor la tensión umbral, 0,7 voltios. Hacemos el análisis por mallas de este circuito, en el cual vemos que la única resistencia que tenemos es R, las corrientes que circulan por el circuito simplemente es I sub D, y las fuentes de tensión que tenemos tendríamos E menos la tensión umbral, menos porque la corriente sale del polo menos de la fuente. Despejando la corriente que tenemos en ese circuito, llegamos a la conclusión de que esa corriente va a ser igual a 8,6 miliamperios. De manera que el punto de funcionamiento del diodo sería 8,6 miliamperios y una tensión de 0,7 voltios, que es la que tenemos en bornes del mismo. Para concluir, podemos eh, decir que hemos establecido un método general de análisis para calcular el punto de funcionamiento de cualquier semiconductor. En este caso, lo hemos aplicado para diodos. Ese método de análisis consiste simplemente en sustituir el diodo por un voltímetro para medir la tensión que tenemos en él, y a partir de ahí establecer en qué zona de funcionamiento estamos trabajando. En el caso de que la tensión medida sea superior a la tensión umbral, estaremos en la zona de polarización directa, 
Y en el caso de que la tensión medida sea inferior a la tensión umbral, estaremos en la zona de polarización inversa. Muchas gracias por vuestra atención.